শুভ অপরাহ্ন আজকের এই অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি প্রধান অতিথি মঞ্চে বিশিষ্ট বিশেষ অতিথিবৃন্দ এবং আজকের স্মারক বক্তা আমার প্রিয় স্যার মন্তাসির মামুন স্যার স্যারের কথার পর আসলে আমার তেমন কিছু মানে এই বক্তৃতার পর আসলে স্মারক বক্তৃতার পর বোধ হয় বক্তৃতা দেয়া না দেওয়াটাই ভালো কিছু না বলাটাই ভালো তবে একটু বলতে চাই আমি আজকে সকালবেলা থেকে চিন্তা করছিলাম কি বলবো তো সেই চিন্তা থেকে আমি আজকে এখন স্যারের এই কথা থেকে একটা জিনিস মনে হলো যেটা আপনাদের সাথে আমি একটু বলতে চাই যে তার যদি না আমার স্কাউট আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলেন একেবারে তার স্কুল জীবন থেকে এবং বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনি বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রথম সভাপতি ছিলেন এবং আমৃত্যু তিনি সেই বাংলাদেশ স্কাউটসের সভাপতি ছিলেন তো আমি ওনার বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রথম সভায় উনি যে সভাপতি হিসাবে যে বক্তব্যটা দিয়েছিলেন এটার সূত্রটা মিলে যায় স্যারের আজকে স্মারক বক্তৃতার সাথে যে একজন তরুণের বেড়ে ওঠা এবং তার বেড়ে ওঠাতে ছোটোবেলা থেকে একেবারেই তার মৃত্যু মানে পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত এই ধারাবাহিকতাটা যে তার জীবনে ছিল সেটার আমি একটু আপনাদেরকে বলতে চাই তার জাস্ট দু তিনটা লাইন তো উনি প্রথম যখন সভাপতি নির্বাচিত হলেন উনিশশো বাহাত্তর সালে বাংলাদেশ স্কাউটসে তখন নবনির্বাচিত কমিটিকে তিনি যে কথাগুলো বলেছিলেন তিনি বলেছিলেন নতুন যাত্রাপথে অতীত থেকে শিক্ষা এবং বর্তমান থেকে প্রেরণা নিয়ে ভবিষ্যৎকে সুন্দর করতে হবে আমরা নতুন যারা এই সমিতির কর্মকর্তা হয়ে এসেছি তাদের খুবই ধীর স্থিরভাবে এবং স্কাউটিংয়ের সকল স্তরের সমস্যাগুলির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রেখে কাজ করতে হবে তিনি বলছেন স্কাউটের সামগ্রিক উন্নতির জন্যই আমরা এগিয়ে এসেছি তাই আমাদের মধ্যে কোনো ত্রুটি থাকলে অথবা পূর্বর্তনদের মতো নিজের প্রতিপত্তি নিজের প্রতিপত্তি কথাটা আমি বিশেষভাবে বলতে চাই যে আগে যারা ছিলেন তাদের মতো নিজের প্রতিপত্তি রক্ষার্থে বিবেকহীন কাজ করলে বা অন্যায় করলে আমাদেরকেও একদিন জবাবদিহি হতে হবে তিনি সংগঠনের উপর গুরুত্ব দিচ্ছেন বলছেন আমরা নতুনেরা এমন কিছু করব না যাতে করে সকলের আস্থা হারিয়ে ফেলি ভবিষ্যৎ কর্মপন্থায় সাংগঠনিক নিয়মাদি পালনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করতে হবে তিনি বলেন নীতি বহির্ভূত কাজ যেন নতুনদের দ্বারা না হয় এই যে যে আজকে স্মারক আমার স্মারক বক্তা আমাদের মন্তাসি স্যার যে কথাটা বললেন যে তিনি সবসময় সংগঠনের উপর জোর দিয়েছেন তিনি মানুষের চাইতেও বেশি মানুষ যেহেতু তার জীবনে সব কিছুর প্রধান তো এই মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করে কে মানুষকে গোছানো কে গুছিয়ে দেবে সংগঠন সেটা যেই সংগঠনই হোক তিনি সেটার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে তো আমাদেরকে তাজুদ্দিন আহমদকে নিয়ে আলোচনাতে আসলে আমাদেরকে তাজুদ্দিন আহমদকে পূর্ণাঙ্গভাবে চিন্তা করতে গেলে আমাদের তার ছোটোবেলা থেকে যে বেড়ে ওঠা এই জিনিসগুলোর প্রতি দৃষ্টি রাখলে পরে খুব অবাক বিস্মিত হতে হয় যে একটা কথা চিন্তা করে যে কিছু কিছু মানুষ আমরা অনেকেই থাকি আমরা মনে করি যে কে আমাকে কাজটা করে দিবে কে এসে করে দিবে আবার কিছু কিছু মানুষ থাকে সমাজে যারা যেখানেই যায় যেই অবস্থায় পায় তারা সেই জায়গাটাকে অসুন্দরকে সুন্দর করে তোলেন তো তাজুদ্দিন আহমদ তেমনই একজন মানুষ ছিলেন তো আমার আমার এটুকুই কথা আর আজকে যেহেতু আমি ট্রাস্ট ফান্ডের একজন সদস্য হিসেবে কথা বলছি তো আমার মনে হয় আমার বিশেষভাবে এই ট্রাস্ট ফান্ডে কাজ করতে গিয়ে যারা এখানে উপস্থিত আছেন তাদেরকে আমি আমার আন্তরিক আমাদের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি বিশেষ করে হাজারি সাহেব উনি সবসময় যে সব কিছুতে খোঁজ খবর করেছেন তাই জন্য তাকে আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এবং আমাদের আজকের সভাপতি কামাল উদ্দিন কোষাধ্যক্ষ কামাল উদ্দিন আহমেদ হ্যাঁ তো উনিও আমাদের এই ট্রাস্ট ফান্ডের সকল সময় সহযোগিতা করা কথা বলা সভা পরিচালনা করা সেগুলো করেছে এই জন্য তাকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আর শান্তি ও সংঘর্ষ বিভাগের বিভাগীয় প্রধান তিনিও আন্তরিকভাবে সমস্ত কাজে বিশেষ করে রচনা প্রতিযোগিতা সব কিছুতে তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম করেছেন এই জন্য তাকে এবং আর যাদের নাম উল্লেখ করতে পারলাম না আমি সকলকে এবং উপস্থিত শ্রুতিমণ্ডলী আপনাদের সবাইকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি সবাই ভালো থাকবেন শুভ সন্ধ্যা